Napakasarap na mahalin ang Panginoon at napakasarap na maramdaman ang Kanyang pagmamahal. In our relationship with God, faith is everything. And yet, not everybody experiences faith that brings results. Merong mga matagal nang nananalig pero hindi pa nakakaranas ng ramdam na ramdam na paghipo ng pag-ibig ng ating Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagata natin, faith that sees results. Pananalig na nagbubunga ng mga resultang kitang-kita, damang-dama at tumatalab sa buhay. Salamat po Diyos dahil maaari kami makakita ng bunga ng aming pananalig. At nawapalakasin niyo po ang aming uh, paniniwala, ang aming pagsamba at nang sa kayo ay malinaw namin makita ang pagkilos niyo sa aming buhay. Open our eyes to see your wondrous works, O God. And more than that, increase our faith so that we can see results of that faith. Patawarin niyo po kami ngayon, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami para mawala ng takip ang aming mga mata. Makita namin kayo ng malinaw. Marinig namin ang inyong tinig. At kami matuto upang kami makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Be our preacher, our teacher. Kayo po ang siyang mga aralama. Gamitin niyo lang ang inyong abang lingkod na tungtungan ng inyong paa at ang maitaas namin ang iyong pangalan at kaming lahat ay mapagpala. We lift up your name, we honor and thank you and ask you, Lord, to lead your people, speak to your people. In the name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. John 4, 43-54. Ang atin pong babasahin at sisiwala natin sa verses 43 to 44. Jesus had said, Prophets are honored everywhere except in their own country. Then two days later, He left and went to Galilee. The people there welcomed Him because they had gone to the festival in Jerusalem and had seen everything He had done. Isang kinilala ng Panginoong Yesus, yung katotohanan na bihira ang mga tunay na lingkod ng Diyos na kinikilala sa kanyang sariling pamilya, sa kanyang sariling bayan. Pero ngayon, pagpasok niya sa Galilea, na kanyang home region, siya ay malugod na tinanggap ng mga tao. Dahil sariwa pa sa kanilang gunita yung mga ginawa niya sa Jerusalem. This time, Jesus was welcomed and honored in His own region. And when Jesus is welcomed and honored, expect results. Expect Miracles, verses 46 to 47. While Jesus was in Galilee, he returned to the village of Cana, where he had turned the water into wine. There was an official in Capernaum whose son was sick, and when the man heard that Jesus had come from Judea, he went and begged him to keep his son from dying. Magugunita natin ang unang miracle ng Panginoon ay doon sa bayan ng Cana kung saan ang ordinaryong tubig ay ginawa niyang masarap at primera klaseng alak. At sa pagpunta niya roon ay uh, mayroong isang opisyal ng bayan na lumapit sa kanya ang lalaking ito sapagkat nag-aagaw buhay ang anak. At ipinakiusap niya sa Panginoong Yesus na huwag hayaang mamatay ang kanyang anak. The people in Cana must have heard of the wine miracle because the servants knew about the miracle. And so, kumalat na ang balita tungkol sa Panginoon at dumami ang naniwala sa Kanya sa konting nabalitaan nila na nagpalipat-lipat na rin naman ang mga bibig at hindi naman nila talagang nakita ng sariling mata nila. At isa na dito ang isang pinuno ng bayan. This official begs Jesus. Immediately, what strikes us is that one of the ministries of a father is that a father intercedes. Hindi mother yung nag-intercede dito, bagamat mothers are intercessors. Pero nangungunang pangunahin ang mga ama na tungkulin at pribilehyo ang mamagitan sa kanilang mga anak at sa Diyos, ilapit sa Diyos ang pangangailangan ng kanilang mga anak. So itong nagpakumbaba na mataas na opisyal ng bayan para sa kapakanan ng kanyang anak na nag-aagaw buhay. Verse 48, Jesus told the official, You won't have faith unless you see miracles. And wonders. 
dito ay uh, binigyang uh, puwang ng Panginoon yung katotohanan na ang mga tao ay lalong tumitibay ang pananalig kung makakakita ng mga himala at mga patotoo sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 49, the man replied, Lord, please come before my son dies. Nagmamadali ang lalaking ito sapagkat alam niya na konting oras na lang natitira sa kanyang anak. Dahil nag-aagaw buhay, malala ang sakit. Sabi niya, pakiusap po, puntahan niyo ang anak ko, hali kayo, bago siya malagutan ng hininga. There was haste in his mission. Nagmamadali dahil kalaban ay oras. Verse 50, Then Jesus said, Your son will live. Go on home to him. The man believed Jesus and started back home. A very loaded sentence. Pinagkaloob ng Panginoon ang kanyang hiling. Sabi niya, mabubuhay ang iyong anak. Hindi siya mamamatay. Umuwi ka na at uwian mo na, puntahan mo na ang iyong anak. Nanalig ang lalaki at umuwi na nga. Nanalig siya at kasunod ng pananalig sa salita ni Jesus, umuwi na siya. Hindi na niya ipinagpilitan na isama si Jesus, salita pa lang ni Jesus, naniwala na siya. At dahil may paniniwala, may kasunod na aksyon, umuwi na siya. So Jesus speaks and releases blessings to the patient and of course to the entire family. The man believes and acts on that belief. Verses 51 to 53. Some of the official servants met him along the road and told him, Your son is better. He asked them when the boy got better, and they answered, The fever left him yesterday at one o'clock. The boy's father realized that at one o'clock the day before, he had told, Jesus had told him, Your son will live. So the man and everyone in his family put their faith in Jesus. Habang papauwin ang lalaking ito, ay nasa lubong niya at sinalubong siya ng kanyang mga tauhan. At sinabi niyang, bumuti na po ang pakiramdam ng inyong anak. At kanya itinanong, anong oras na iba? Kasi napakataas ng lagnat. When was the fever broken? Kailan tumigil ang lagnat at nagsimula siyang maging normal? At sabi ng mga tauhan, alauna po, kahapon. Marahil ay alauna ng hapon ang pinag-uusapan. Pero 24 hours na yung lumipas, so ganun palang kalayo ang nilakad nitong tatay na to para pumunta kay Jesus. Kasi, kausap niya si Lord, nung tinanong niya yung mga tauhan, kailan kahapon pa? One o'clock pa the day before. Ang haba-haba na ng oras na lumipas sa kanyang paglalakad. At sabi niya, yan ang sabi ni Jesus, your son will live. So ang taong ito at ang sanganyang sambahayan ay lalo pang nanalig kay Jesus. At maaaring yung mga hindi pa nagsisimulang manalig ay nagsimula na. There was distance. The man walked a long way and he wasn't even home yet when he talked to his household staff. So the power of Jesus is timely and it transcends space. Hindi na siya kailangang lumapit. Hindi na kailangang physically hawakan pa niya yung pasyente. Sinabi lang niya at naganap. At naganap sa pinakatamang oras. Maaring kung nahuli pa siya ng ilang minuto yung lalaking ito sa paglapit sa Panginoon ay baka naging huli na ang lahat. We must observe that the Father believed in Jesus out of the little knowledge that He had of Him. Konti lang naman ang alam ng lalaking ito tukol kay Jesus. Dahil una, hindi pa naman nakasulat ang New Testament para siya may mabasa tulad natin. At pangalawang miracle pa lang ng Panginoon itong ginawa niya na ito. So isa pa lang ang credit na miracle, yung sa kana. At wala namang masyadong maraming eyewitnesses doon except yung mga katulong na naglagay ng tubig doon sa mga banga na naging alak. So konti lang ang kanyang pananalig at alam. Pero sa konting ito, ang dami nang nangyari. Believe in Jesus out of the little 
that you know of Him. Tulad natin, mga kapatid, gano'ng karami ba talagang alam natin tungkol kay Jesus? Kung alam natin lahat, 100% ang nakasulat sa New Testament, eh, hindi naman lahat ng ginawa niya at tinur- sinabi at lahat ang tukol sa kanya nasulat. So kahit malaman mo lahat yung nakasulat, konti pa rin ang alam mo. And yet, hindi naman natin alam lahat yung nakasulat. Kubisan yung alam natin, medyo baloktot pa, medyo nakatagilid pa yung theology, no? No, yung interpretation. So konti lang talaga ang alam natin. What we know is little. But that little becomes much with Jesus. Isang napakahalagang lesson na matututunan na natin dito, yung konti nating alam, yung konti nating pananalig, patuloy nating palaguin sa pamamagitan ng paniniwala pa, pagsunod kay Jesus, at siya ay dumadami. The Father operationalized His faith and interceded. Out of the little knowledge that He had of Jesus, and out of the still little faith that He had, He traveled a long way and interceded for His Son's recovery. So, put your faith to work. Hindi sapat na nananalig kailangan kumikilos ayon sa pananalig na yon. Kaya ang lalaking ito ay nagkaroon ng bunga ang kanyang pananalig kasi kumilos siya. Hindi lang siya umupo, hindi lang siya tumunganga. Hindi sapat na naniniwala. May ginagawa ka dahil naniniwala ka. And in that case, he interceded. So intercede for those who are unable to pray and believe. What is amazing about this story, hindi naman sinabing nananampalataya yung anak niya na may sakit eh. Hindi naman yung may sakit na tao ang lumapit kay Jesus at nanalangin. Yung ama. So we can intercede for our children. We can intercede for our daughters and for our family members, our parents, our brothers and sisters. Ang nakinabang at naging beneficiary ng paglalakad ng lalaking ito at paglapit kay Jesus ay hindi naman siya kundi yung anak niya. Napakaraming nagaganap kung tayo ay lumalapit sa Panginoon para sa iba. Kaya mahalaga na ang mga tatay, ang number one ministry to intercede for your children. Hindi katulad ng nakaugalian sa maraming mga kultura na yung nanay lang ang tagadasal at mga kababaihan. At habang nagdadasal ang mga kababaihan, yung mga lalaki na kukwentuhan. Napakahalaga na pangunahing gawin ng mga ama ng tahanan ang manguna sa spiritual activities, lalong-lalo sa pananalangin at sa paglapit sa Panginoon. Intercede for those who are under your authority. That's why parents dedicate their children because the children are under the authority of parents. At habang wala pang sariling muang at sariling desisyon ng bata, parents have the authority to decide for them. That's why parents dedicate their young children to the Lord. Intercede for those who are in your family. In whatever concept of extended family you might have, intercession is a very important and a very powerful ministry. And you don't have to have courses in theology. You don't have to have a religious office or title to intercede. This man just went and interceded. But now Jesus is not in Galilee anymore to go to because Jesus is in our hearts. Kaya mas malapit at mas madali mag-intercede. And now the distance between us and Jesus in intercession is no longer measured in miles or kilometers. It is measured in the intensity of our faith and how godly our lives are lived. Kung ang agwat noon mula kay Jesus ay nasusukat sa distansya, ang agwat ngayon na ang Panginoon ay naninirahan na sa puso ng mga mana ng palataya, ang agwat na ngayon ay ang gano'ng kalapit ang loob natin sa Panginoon o gano'ng kalayo. At ano mang layo yon tinatawid, inilalapit ang ating puso para tayo makapamagitan sa kapakanan ng mga Minamahal natin, lalong-lalo yung mga nasa ilalim ng ating otoridad. Very interestingly, Jesus responded to his faith and intercession. The man's son got well. Someone could benefit from other people's intercession. Ang konti-konti na nga ng oras nating manalangin para mag-intercede, lalo itong nabawasan ng umusoyang text 
lalong nabawasan ng umuso yung mga games, ng mga electronic games. Dati ang tao pag nasa traffic na nanalangin, may mga madalang ini na ilalabas yung maliit na notebook nila, nakalista doon yung mga idadalangin nila pag Martes, pag Merkules, pag Webes, o sino-sino mga ipapanalangin, sinacheckan nila kung nasagot na yung prayer na yun. Nung nanakaw pa ngayon yung oras na yun, ang sobrang katitext ng tao. Kaya dapat gamitin natin yung technology na yan, yung internet, yung Facebook, yung text-text na yan, to intercede. Pwede tayo ngayon kumontak ng mga mahal natin sa buhay, anong prayer request nyo? Kumusta ba kayo dyan? Anong maipanalangin ko sa inyo? At madali din magpas ng pa ang mga prayer request. Pero mga kapatid, huwag lang tayong pas ng pas ng prayer request. Dapat tayo rin willing to pray for others. May mga tao, one way makipagrelasyon, lagi nagpapapray. Pero kahit minsan, hindi ka man lang maipagpray. Merong mga, magbabiyahe ako, itong aking flight number, ipagpray mo ako. May gagawin akong meeting, itong kamiting ko, ipagpray mo ako. Si ganitong kakilala ko na hindi mo kakilala, may sakit, please ipagpray mo. Pero ni minsan, hindi ka maalok. Ikaw, may prayer request ba? Ang sabi sa Bible, we should pray one for another. At kung nagtatite tayo sa ating income, ipagtite nyo rin ang oras ng inyong katitext. Dapat at least 10% ng text nyo has something to do with our godly service. Pananalangin para sa iba, pangungumusta para sa iba, pagsishare ng mga verses, ng mga lessons, tinatite din yan. May parte dapat dyan ng Panginoon kahit sa technology. So this man went to the Lord and interceded. And because of that, that man got to another cycle or level of faith. Lumapit siya. Pinagkaloob ang kanyang hiling. Hindi namatay ang kanyang anak. Lalong umasenso ang kanyang pananalig. Sumidhi ang kanyang pananampalataya. Pag may inilalapit tayo mga kapatid sa Panginoon, very specific, tapos kitang-kita natin kung paano sinagot, doon lumalago ang ating pananalig. At kahit ang sagot ay no, pero nananalig ka sa Panginoon ay siya ay tama, kahit baligtad sa kagustuhan mo binigay niya, hindi na matamo ang ginagamit mo para makakita, kundi pananalig na mahal ka niya at ibibigay niya kung ano ang mabuti para sa iyo kahit kabaligtaran ang gusto mo, yun din nakakapagpalakas ng pananalig. Pero kailangan lumapit ka, manalangin, at makita mo kung paano ka sinasagot. Move up in your faith. It is important to move up in your capacity to believe by operating in your present levels. Kung saan man tayo ngayon, ano ang antas, ang taas ng ating pananalig, kailangan doon tayo magsimulang kumilos at lumapit sa Panginoon. Dahil sa konti nating paniniwala, mas marami tayong makikita. John 1.50, Jesus answered, Did you believe me just because I said that I saw you under the fig tree? You will see something even greater. Here, there was a man who did not want to believe in Jesus initially. Dahil sa tingin niya, wala namang mabuting pwedeng manggaling sa Nazareth. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, Kitang-kita nga kita eh, noong pa man nanado ka sa lilim ng puno ng igos. Eh wala namang nakakita sa taong ito, dalagi isa siya. Sabi niya, oh, I believe in you. You are the Son of God. You are the Christ. At sabi ni Lord, dahil lang sinabi ko na nakita kita kanina sa lilim ng puno, naniwala ka, marami ka pang makikita ang higit dyan. Dahil naniwala na siya, mas marami pa siyang mapapaniwalaan. Pero pag pinaliit mo ang iyong pananalig, lalong liliit ang pwede mong makita later. Ganun yun eh. You should start a cycle that grows, not a cycle that retrogresses. Those who believe will see more, will believe more, and therefore will accomplish more. So kung ano man ang ating pananalig, mga kapatid, ulit-ulitin natin niya na put it to work. Nananalig ka that the Lord heals, pray and put it to work. And then do what's practical. Kung practical na maggamutan, uminim nito, magpahinga, kumain nun, gawin yun. And watch the Lord at work. Hindi naman ko mo nananalig ka that the Lord heals, hindi ka nakakain ng gamot o ng masustansyang mga bagay. 
Dahil yun ang gagamitin ni Lord para kapagalingin. May pinapagaling without it, pero alam mo ba kung ano? So habang hindi mo sure kung paano ka papagalingin, do what is practical, do what is intelligent to do. At dahil gumaling ang pasyente, the fa- official's family believed as well. So isang nanalig, isang nag-invest sa pananalig na yon. anong investment niya? Naglakbay siya eh. Umalis siya sa kanyang sariling tahanan, Hinarap niya yung hirap ng paglalakbay dahil naglalakad lang naman ng mga tao noon no, kung mayaman, may sinasakay ang hayop. Pero ganun pa man, mahirap pa rin yun. At hindi lang yon Lumayo siya sa piling ng anak niyang nag-aagaw buhay na dapat sana bawat segundo, bawat minuto, nandun na lang siya dahil nga nag-aagaw buhay. Pero lumayo siya doon sa pananalig niya na maihahanap niya ng lunas kung mailapit sa Panginoon. May investment yung faith. Bawat faith, may pamumuhunan. Meron kang itinataya. Paano ka mananalo kung wala kang taya? Paano ka aani kung wala kang tanim? Paano ka tutubo kung wala kang pamumuhunan? At ganun sa pananalig, mga kapatid. You don't only believe, you believe to the point of investing. Time, talent, treasure, you invest. Those who do not invest, you do not expect to gain anything. And from this man, we learn a very important lesson. Lead your family to have faith in Jesus. Once more, it was the father, the man of the house, that led the household in believing. Ang mga ama talaga ng tahanan dapat ang spiritual leader. Now, yung pamilya, malaki ang problema. Malala ang kalagayan ng kanilang anak. But what we learn from this story is that difficulties could lead to miracles. Ano namang himala ang makikita mo kung wala ka namang mahigpit na pangangailangan? Kaya ang mahigpit na pangangailangan, hindi laging dapat ituring na problema. It could be an opportunity for you to have more faith. If only you would practice your faith and put it to work in facing the difficulty. Every difficulty could break us or could make us. Every difficulty could weaken your faith or strengthen it. So, use difficulties creatively, productively to your advantage. Solve what you can and bring what you cannot to the Lord. Difficulties could lead to faith or if you already have faith, to more faith. Mga anak ng Diyos, kung meron tayong hinaharap na problema, mabigat na alagayan, isang pagsubok, ang sabihin mo, wow, merong opportunity ngayon ng Panginoon na patunayan sa akin kung sino siya. Meron akong opportunity na mas makilala ang Panginoon, pero una, magtitiwala ako, mag invest ako. Tulad ng lalaki na yun, umalis siya sa kanyang bahay, well, every single cell in his body probably told him not to leave the bedside of his dying son. But he left. And he worked hard. He invested. Pag meron tayong kaharap na challenge, this is an opportunity for you to know God more. Do not be discouraged. Do not be afraid. Because Jesus had overcome the world. And remember, because of our limited mentality, what we want is not always what is best. So you go to God in prayer, you ask for what you want, but you accept for what God gives you. It strengthens faith. Faith should not be conditional. That if I get what I want, then I'll believe more. But if I don't get what I want, I will continue to believe. In fact, it's a greater exercise in faith when you don't get what you want. Mas malaking pagtitiwala yon kung yung hindi gusto mo ang nananaig at nasusunod. Pero masarap yung growth na dahil yung hiningi mo ang binigay. And most of the time, that happens. Difficulties should not always be treated as negative things in our lives. They could be stepping stones for our faith to grow. They are windows through which we can see how God works. They are channels through which God can reach us in dramatic and powerful ways. So turn difficulties into opportunities for spiritual growth. May kasama ka sa trabaho na talaga namang nakakayamot. It's an opportunity for you to develop the gift of patience. 
the spiritual gift of kindness, forbearance, long-suffering. Opportunity yun. Pero kung may nakakayamot na tao, tapos pinatulad mo, nakipag-away ka, that difficulty became a way for Satan to destroy you instead of you making it an opportunity for the Holy Spirit to develop your spirituality. The same heat that melts the wax hardens the clay. The same temptation that can make people fall can make you rise above it, win over it, and have spiritual fruits. The same poverty that breaks people can actually strengthen others. The same victory that builds others up could also destroy others. So, hindi naman talaga mahalaga kung ano yung dumarating sa buhay natin. Ang mahalaga, paano natin tinatanggap? Paano natin pinoproseso? Ano ang ginagawa natin sa dumarating sa ating buhay? Kahit hangin na malakas, kung magaling ang kapitan ng barko, lalo niya mapapabilis ang biyahe ng barko niya dahil sa hangin. Pero yung the same hangin na malakas, kung hindi magaling ang kapitan, maaring tumaob ang kanyang barko. It's not the wind. It's the captain. And it is the sea craft. So yung dumarating sa buhay natin, pare-pareho naman eh. Dumarating sa ating mga kabiguan, dumarating sa ating mga tagumpay, yung lungkot. Merong nadadagdag sa pamilya mo, may pinapanganak. Meron namang nababawas dahil namamatay. Anong reaction mo doon? Your reaction is what will determine if your faith would grow negatively or positively, if you would delight God or displease Him, if you would receive blessings or not. So all in all, it's really the attitude that's important. How we deal with what life gives us is important. What have you already heard about Jesus? Sa tinagal-tagal nyo na na nakakarinig ng mga kwento tungkol sa Kanya, what do we know of Him? Prove to yourself what you know about Jesus. Alam natin na siya yung mabait. Prove to yourself kung paano yun and see how it operates. Alam natin na sinasabi ni Jesus, forgive others. Paano mo malalamang tama siya? Prove to yourself na tama siya by forgiving others. Sinabi niya, isa na lang ang ibinibigay ko sa inyong bagong utos, love one another. How will you know na tama siya? Practice it. Love people. Sabi ni Peter, ilang beses ko pong papatawarin na aking kapatid na nagkakasala? Pitong beses ba? Sabi ni Lord, hmm, 70 times 7. Na isang talinghaga na ibig sabihin walang katapusan. You know na yun ang turo ng Panginoon, magpatawad ng walang katapusan. How will you know that it is correct? Prove to yourself that it is correct by doing it. You've got to invest in your faith. You've got to operationalize the faith. Kailangang paanda rin yung pananalig na nasa loob lang ng utak para magbunga ng dapat nitong maging bunga. Operationalize that faith. Put it in operation. Put your faith to work. Bring your faith to the point where you could clearly see results. Pag nagpe-pray, be specific. Para alam mo na sinagot, hindi napaka-general lang. Yung mga general na, Lord, pasayahin niyo po ako. Hindi mo alam kung sinagot ka na or not. Be specific. The exciting thing about prayer when you're specific is you see very clearly the answer being given to you. And you know when it was given to you. Kaya sabi nung lalaki, kailan bumuti ang pakinamdam ng anak ko? Nung alauna po, alam niya, sabi niya, yun din ang oras, nakausap ko si Jesus. Sukat na sukat, alam na alam. Paano hindi lalakas ang pananalig mo kung ganun? At ang isa sa mga pinakamahalagang misyon ng buhay, mga kapatid, ay palakasin ang panalangin at palakasin ang pananalig. Because faith moves mountains, not bulldozers, not payloads, not machinery. Faith moves the spiritual mountains of our lives. And mountains, when they use they are used in Scripture, are mostly symbolic of problems, of challenges. And it's faith that will move mountains. Kung meron tayong dapat i-develop faith, marami gusto i-develop yung kanilang katawan, nasa gym araw-araw, hindi masama. 
Pero dinedevelop ba natin yung faith kasabay? Merong dinedevelop ang isip nila, aral lang aral, basa ng basa. Yes, good. Isinasabay ba natin yung development of our spirit? Madalas yun ang naiiwan. Kaya ang tao, nakukuha yung gusto niya, mga goal niya, napapaasenso ang buhay, pero feeling empty. Feeling alone. Because the relationship with the Lord and the faith that is required to make it visible is not fully developed. At sa ating ngayong pagbubulay ng napakaigling kwento na ito, ang challenge is, who should you pray for? Sino sa inyong pamilya? Sino sa inyong mga kaibigan? Sino sa inyong mga empleyado? Kasama sa trabaho ang nangangailangang ilapit kay Jesus. Ilapit natin. Meron tayong duty at meron tayong privilege to intercede. Especially kung tayo ang nakakakilala sa Panginoon at merong pananalig kahit hindi yun ganong kalaki. Know when and how Jesus granted your request. It is exciting to know those details. And bring your family into higher levels of faith. Hindi sapat na naniniwala, nag-church to Sunday or Wednesday or Thursday or whatever, kailan umaasenso, sumisidhi ang ating pananalig. Develop and practice faith that trusts ang tunay na pananalig, nagtitiwala. Kahit sa tingin ng iba, parang hindi praktikal. Alam niyo yung napakatanda ng kwento na bata na nasa ledge, nasa balkonahe ng building, na nagliliyab, may sunog. At kailangan niyang tumalon. Second floor lang naman. At merong isang matipunong lalaki sa baba na sabi, tumalon ka, sasaluhin kita. At merong isang payatot na lalaking sinabing, tumalon ka, sasaluhin kita. At yung bata doon sa payato tumalon, bakit? Eh yun ang tatay niya eh. May tiwala siya. So yung pagtitiwala, hindi laging kung ano yung practical sa tingin ng iba, mahalaga you operationalize your faith. And when we put our faith in the Lord, we should jump off that ledge and let Him catch us. Meron kang investment. Tulad ng lalaki, umalis sa kanyang bahay para puntahan si Jesus. Meron kang gagawin na malalagay ka sa alanganin kung hindi mag-work si Jesus. Pero doon mo papatunayan na nag-work siya. But when you always play safe, you will never see God at work. Yung mga iba magpe-pray, Lord, gusto ko po nito, pero kung ayaw niyo po, wag na rin. Hindi naman talaga dahil nagtitiwala sa perfect will ni Lord, kundi hinahanda na yung sarili na mabigo. In other words, hindi expectant yung prayer. Yung sana, pwede, pero kung wala, actually, hindi ko naman talaga ina-expect na ibibigay mo. Paano nga ibibigay? You've got to believe. Without faith, it is impossible to please Him. Ang sinasabi. Kaya napakalinaw na mamarahil, mga kapatid, na yung faith natin, ilagay mo yung sarili mo to the point na nakataya ka. Develop and practice faith that bets. Kahit hindi kayo nagsusugal, nakakakita kayo niya, nakakita kayo sa pelikula, magtataya ka para katumama o matalo, hindi pwedeng nakatingin ka lang. And in our relationship with Jesus, kailangan tumaya. Hindi ka lang nanonood. Tataya ka para malaman mong tatama ka o hindi ka tatama. You've got to bet. You've got to invest. Kailangan mamuhunan o tumaya. Develop and practice faith that sees results. Hindi exciting yung pananalig na wala ka namang nakikitang bunga. Hindi exciting yung pananalig na habitual lang. Church ka lang ng church dahil habit mo na. Pero wala ka naman nakikitang nangyayari sa buhay mo. Wala ka nakikitang sagot sa iyong mga panalangin. Habit na lang. Develop faith that sees results. Because that is what Jesus promises. That if you have faith, you will see. Dear God, we thank you that it is possible to see through faith. At ang dalangin namin, Panginoon, ma-develop yung faith namin lahat to the point that we are willing na tumaya. Willing kaming sumunod sa sinasabi nyo kahit parang risky. Willing kami na mag-invest ng panahon, ng oras para gawin ang sa alam namin ipinagagawa nyo kahit hindi kami laging sangayon. Willing kaming sumunod at mag-invest ng oras, ng lakas, maging ng aming mga kabuhayan sa tamang paraan ng pamumuhay na inyo itinuturo sa amin. 
Dalangin namin ngayon, Panginoon, bigyan nyo kami ng very practical applications sa mga sarili-sarili naming buhay mula sa kasaysayan ng lalaking ito. At dahil sa kanyang pananalig, sa investment na ginawa niya, ayon sa pananalig na yun, ay nakamit niya ang napakasarap na sagot mula sa inyo. At humaba ang buhay ng kanyang anak. Ituro mo sa amin, Lord, kung sino-sino ang mga anak na ito ng aming buhay na dapat din naming ilapit at ano ang investment na dapat namin ibigay para makalapit sa inyo. Teach us to have faith that sees results. Pagbulay-bulayan natin sumandali pa mga kapatid, huwag madaliin ang pag-iisip, ask God to give you personal applications.